，真难得。以前跟他吃饭的时候，他完全意识不到桌上旁边还有其他人。博教授吃饭的时候是挺专注的。哎，洋洋、嗯，你的行李都在车上吗？我还有一部分在寝室里。你不是毕业了吗？怎么还没退寝室啊？没有，我室友他正好留校读研了，我就都放他那儿了。嗯，没找到房子之前，我就跟他挤着住。你能不能不要这么侮辱我？就在二环边上，距离你工作的地方呢，只有四站路，包你们。好吧，那我也不客气了，明天去看看。为什么是明天？今晚。这么好的房子，月租多少啊？我问过你的薪水了，你租得起。不过呢，头两个月你要当月光族了。只是没有厨房，不过你也不需要。如果只是因为房子。房东只配置了一些基本家具，所以让出两个月的免租期。你想想看，等你搬进来之后，你可以按照自己的喜好来装饰房间。你可以摆茶台啊、植物啊，或是地毯。这个地方可以放一个格林、素白沙或者素条纹。泡在了生日里吃一下。这房子我租了，以后这就是女生的浴室了。你也出去，那就别住了。你就别下来了，你的租约合同我帮你拿给你的房东就行了。真是谢谢你了，帮我自己找，肯定找到这么舒服的地方。不客气，等把家收拾好了，记得请我吃饭啊。没问题。嗯、你安上了干什么呀？都回家，回家？你住我楼上啊？你跟我住一样的房子？啊？谁跟你一样？我那一套比你的大三倍，就你那小套间，也只够你装那些小零碎了。嗯，啊，他的确实比你大三倍。重点不是这个。他为什么跟我住在同一栋楼里啊？嗯，因为你们俩的房子都是我帮忙找的。先走了，我先下去了，拜拜。在浴室里做饭，因为什么会有我们家钥匙？总是敲门很麻烦嘛。那把是我家钥匙。我不想要你们家钥匙。我饿了。你又没说你要来，我只准备了我自己的，没你的吃。
，就算你一直看着我，这菜不会变得更好吃、啊。这什么米啊？泰国虾米。我买了二十多种虾米来对比，最后选了这种，味道不错吧？嗯这个电脑后面就不会不舒服到底花了几百个小时，在布置这个不到四十平米的地方。我乐意，我就喜欢这个过程。看来子瑜说的对啊。他说什么？我的确不了解女人。我想，终其一生我都不能理解。为什么这个女人会花上百个小时，在这种事情上？这是我对生活品质执着的追求喂，欣然。干什么呢？半天才接电话。刷碗呢。才吃饭呀、啊？跟谁吃的？跟柏金岩。哦，这么晚还吃饭呀、啊？你俩不会是好上了吧？才没有呢。那我半夜十二点还跟你吃过夜宵呢。找我什么事？学数字的事有些眉目了。省里专家利用新的技术。又找到了几个新的数字，如果再有进展，我再通知你和博教授。